，打走。天已经快黑了。既然他们要做缩头乌龟，那我们就成全他们。从现在开始，每隔十分钟杀掉五个人。小东，准备战斗。是。谢等等，鬼子有可能是醉翁之意不在酒。醉翁之意不在酒。没错，鬼子这么大张旗鼓的屠杀平民，绝不仅仅是报复这么简单。我还是觉得这其中有问题。就算有什么问题。咱们也不能眼睁睁的看他们屠杀我们的同胞吧。小东，你去周围看看有没有埋伏。是，你们看。你出来。
，苏梅，陈政委。周水涵和沈飞雪呢？别提了，我们中了鬼子的埋伏。肖中校和沈队长，他们负责殿后，生死未卜。果然是圈套。只要是林笑在，估计就不会这样。我在。林笑。不是跟你说过吗？男人只流血，不流泪。我不哭，能陪你走这么远，我已经很感谢了。只是可惜。以后我不能再保护你了，飞雪，你不会有事的，你不会有事的，啊！你要照顾好自己，好好的活下去。
前的你，愤怒热血，可所作所为，都是围绕着自己的情绪。可如今，你已经开始为别人着想了。飞雪，谢谢你，我真的不敢想象，要是没有你陪伴的话，我能不能走到今天？你不是说过吗？你的职责就是保护我。如果有一天你不保护我了，那说明你在推卸责任。好，那我就竭尽所能的保护你，直到最后一刻。其实每个人都是一个人来到这个世上，就算陪伴，也只是一段路程。你就算不保护我，我也需要一个旅伴。那我就尽可能陪你走远一点。一起走，一起走。我说过的，要走，我会一起走。当时被三百多个鬼子围攻，要不是沈队长和肖中校，我们很可能全军覆没。水寒身边当时有多少人？不到三十个。什么？三十个不到？就剩下那么点人组织一个鬼子中队，那和飞蛾扑火有什么区别？你是说，凶多吉少？苍狼，在，你带几个兄弟。去一趟同林村，去摸一下情况。好，等一下，只是摸情况，千万不要动手。有什么发现，马上回来报告。明白。这个人，我好像见过。什么时候？如果我没有记错的话，咱们在金春社遭到的那次偷袭，应该就是这个人干的。果然是你们。你叫什么名字？说。你是谁？我最后再说一次，你是谁？这个人应该是那伙人的指挥官，不过他也是那伙人里面战斗力最弱的一个。您说的一点也没错，怪不得我军一路所向披靡
。看来，这个人已经被下杀了。不管他是被下杀，还是负隅顽抗，既然他是那伙人的头，那他一定知道那伙人的老巢在哪里。他会是我们歼灭那群敌高分子的重要关键。属下，明白。带着走。哎嘿。大总，我已经把那名俘虏关在偏房了。很好，记住，对这种人一定要怀柔为主。属下明白。嗯。只是，属下有一点不解：大总对待这样的阶下囚，为何要如此的客气？那么，你认为我应该怎么做呢？我认为，我们是征服者，他们是被征服者。对于征服者与被征服者之间的关系，最好用武力解决。你错了，属下愚钝，请大总指点。在大多数情况之下，武力是最直接有效的方法。不过在铜陵村，你也看到，就算拿枪指着他的头，他也丝毫没有畏惧之色。显然，死对这个人来说，并不可怕。难道还有比武力更有效的方法？当然，每个人都有他的弱点，只要抓住他的弱点，再顽固的人都可以不攻自破。那这个人的弱点在哪里？你不觉得，在这个人故作坚定的外表之下，有一颗多愁善感的心？属下还是有点不太明白大佐的意思。多愁善感的人通常多情，正所谓“冲冠一怒为红颜”，红颜当前，人的警惕往往会放松，这就是我们抓住他弱点，迫使他妥协的最好时机。可是，他身边的那个女人已经被我们给杀死了。人类在情感上是健忘的动物，尤其是男人，在情感上从来是健忘的动物。在对待女人这方面，喜新厌旧是男人的共性。那么，以大总看来，哪个女人是最适合的人选？巧儿。巧儿，巧儿跟他是旧相识，又曾经勾结暗算过我们，也算是患难之交，所以巧儿在我看来是最佳人选。大佐睿智，但是，如果这个巧儿姑娘不肯配合怎么办？中国的女人把节操看得比什么都重要，只要我们以此相胁，用说服那名俘虏来换取自己的清白，我相信她不会不答应。属下，明白了。没有把仇人给杀了，身子还被鬼子给糟蹋了。我现在每天过得生不如死，天天在这煎熬着过日子。我现在唯一的念想，就是杀了齐川红衣
给你报仇。到时候我就去找你，你不会嫌弃我吗，云里哥？我想你。巧儿姑娘，之前是我太粗鲁了，对不起。有句话叫“爱之深，则之切”。我之所以那样对你，是因为我太喜欢你了。所以，当你对我痛下杀手的时候，我才会那么愤怒。不过，我想明白了，喜欢一个人。就是要让他幸福和快乐。像你这样每天在仇恨和痛苦中无法自拔，实在不是我想看到的结果。我现在的痛苦都是拜你所赐。随便你怎么认为，我已经决定了，要放你离开。离开？没错，离开。这不是你一直想要的。等一下，巧儿姑娘，在你走之前，我希望你可以帮我一个忙。我们今天抓到了一个人，那个人你也认识，他就是在静春社袭击我们的那个人，肖长官。那个人姓肖，我不知道。巧儿姑娘。看来你说谎的水平不怎么高明。就算我知道，你也休想从我嘴里得到半点消息。哼，你多虑了。我并没有兴趣从你嘴里听到什么。我感兴趣的是那个肖长官隐藏的东西。只要你能让那个肖长官说出他们的老巢在哪里，我就可以放了。这个条件。应该不是太难办到吧？你休想！你的意思是拒绝我？有个词叫“生不如死”，我想用这个词来形容你现在的感受，应该很贴切吧？不过这样还不够。如果你不答应我的条件的话，你会知道，真正的“生不如死”要比你现在的感受还要痛苦得多。你还想干什么？我的士兵们背井离乡，四处宣战，已经很久没有尝过女人的滋味了。七穿红衣，你这个畜生！随便你怎么说。我最后再问你一次，你答不答应我的条件？我也最后告诉你一遍，我就算死了，也绝不答应你。<笑>好。明知道会丢掉性命，却总喜欢自讨苦吃呢
。所以属下认为，鼓励征服是对待他们最好的方式。那个俘虏现在怎么样了？还是没有什么动静。你去准备些酒菜，我要去看看他。酒菜。有句俗话说：“先礼后兵。”既然我们想从他嘴里得到些有价值的东西，总得有个态度。手下，明白。时间仓促，我让他们简单备了一些酒菜，不知道合不合你的胃口。用不着，我不会吃的。我知道，你刚刚失去爱侣，心里应该十分痛苦。对我们，想必也是恨之入骨吧？你，是不是很想复仇？嗯，想复仇，你得先活着。要活着，你就得吃点东西吧。你应该明白，你们中国的军人根本不是我们的对手。与其这样徒劳的反抗，妄想复仇，还不如做一个识时务的人，向我们屈服。反抗没有出路，只会白白送掉性命。别逼着我们动手，那后果会很严重。无耻！你们滥杀无辜，侵略我们的领土，还以此为荣吗？对待反抗者，最有效的方式就是把他们全部杀光。只有这样，才能让世界太平。对于那些服从的人，我们会保护他们。保护？强盗总有自己的理由和借口。哼，这是一个讲实力的世界，你我之间的口舌之争没有任何意义。我能看得出来，你是一个不怕死的人，但死要死得有意义，对吧？想说什么？我知道你想复仇，我给你个机会。什么机会？只要你答应我的条件，我给你一个杀我的机会。杀了你？对，杀我，你我一对一决斗，没有外人干预，不是你死，就是我亡。你要什么条件？说出你们的驻地在哪里？做梦！别那么早下定论，我劝你三思而后行，你再考虑考虑。哦，对了，我忘了一件事情，我想要安排巧儿姑娘来照顾你的生活起居，毕竟你们是旧识吧？你怎么知道的？
是巧儿。没错，是巧儿。可惜他不是那么配合，所以，我给了他小小的惩戒。嗯、畜生！没用的人才总是逞口舌之快。对强者来说，我们只喜欢征服。因为这本来就是个弱肉强食的世界。不过，你放心，我会尽力说服巧儿姑娘来照顾你。我知道，你是一个怜香惜玉的人，巧儿在你身边会安全得多。<笑>大嫂，你说那个姓肖的会合作吗？至少我看得出来，他现在已经不想死了。走吧，我们去巧儿那边，看看他现在怎么样了。云里哥，我这辈子都没有后悔爱过你。如果有来生，巧儿还会义无反顾的爱你。云里哥，我来了。什么？想死吗？没有那么容易。我告诉过你，不答应我的条件的话，我会让你生不如死的。把他好好看着。嗨嗨。现在几点了？四点五十分。别好了。苍狼怎么还没回来？他会不会有什么意外？他如果听我的，就一定不会。狼哥，你回来了，情况怎么样？快说！死了？什么？什么？谁死了？那些阻击鬼子的猛虎连的兄弟，全部阵亡。水寒和沈队长呢？沈队长，沈队长也死了。
久，下落不明，我们也没有找到他的尸体。下落不明，那萧水还能去哪儿？现在唯一的可能，就是小中桥被俘了。飞雪，你放心，我一定会好好的活着，为你报仇。进去吧。记者帮我们报仇，这帮畜生！肖长官，我现在没有别的办法了，巧儿没有，我现在过的是求生不能、求死不得的日子。我想尽了各种办法，都没有杀了这个畜生，所以我只能求求你，求求你帮帮我。大佐，这个女人可真是成事不足，败事有余。我们早就应该把她杀掉。不急，眼泪是女人最有效的武器，特别是对那些怜香惜玉的男人。相信我，要不了多久就会有新的收获。嗯。肖长官，哎哎，乔姑娘，你站起来说话。肖长官，姑娘，你你答应我，我就起来。你你你，我求求你了。行，你说话要不要过去看看？嗯。大佐，又有声音了。肖长官，求求你了，你帮帮我行吗？我为什么要帮你？我现在自身都难保。你要是能帮我，你让我做什么我都答应。你别靠近我。肖长官，求求你了，你别拒绝我。你别过来！你你别过来啊！肖长官，我求求你了！请自住，别过来啊！千万别过来！肖长官，我现在没有别的办法了。乔姑娘，你到底要干嘛啊你？你就接受我吧。你你怎么能？古人所有男人都一样，在女人面前总会原形毕露。大佐，你的意思是，我们已经掌握了这个人的弱点？还不是因为你们，因为我们。你们上次大闹西园后，一走了之。而我们呢，云里哥死了，我也被日本人掳到这里。你不是说打鬼子是为了救国救民吗？现在国家没了一半，而我们，死的死，伤的伤，活着的。还不如蝼蚁，这就是你们努力的结果吗？对不起，是我们连累了你们。现在说这些还有什么意义吗？是啊，没有什么意义了。不过
要是连我们都不去跟鬼子搏命，那么接下来，整个中国人的命运，都是过着生不如死的日子。肖队长，我只是个弱女子，我考虑不了那么许多。我原本只想嫁个好人家，安安生生的过日子，可现在什么都没了，我甚至连死都成了奢望。肖长官，我知道你们都是英雄，你们肯定有办法从这儿出去。答应我，只要您出去，我没有别的请求，我只求你替我杀了这群鬼子，行吗？巧儿姑娘，我问你，西川是让你来诱降我的吗？我本来不答应，齐川弘毅就让他的手下把我糟蹋了，我实在没有法子，对不起。乔儿姑娘，你不用说了，也不用解释，都是我们的错。林笑说的对，身为军人。我们却眼睁睁地看着我们自己的同胞兄弟被敌人杀戮，看着自己的同胞姐妹受到倭寇的侮辱，这一切都怪我们，都是我们没有用。好了，不说这些了。肖长官，乔儿没读过什么书，但我一直记着一句老话。知耻而后勇。只要你现在知道我们过的是什么日子，就行了。肖长官，帮我们报仇，不要让死去的人死不瞑目。仇一定要报。不过，巧儿姑娘，我想请你帮个忙。乔儿都成现在这个样子了，还能帮你什么忙呢？其实你我之间，你活下去的几率会更大。我？对，你，乔儿姑娘，我问你，西川让你来诱降我，他答应的条件是什么？离开这儿。可我不想离开，因为只有留在他身边。我才有机会杀了他。你杀不了他，乔儿姑娘，你听我说，只要有机会走，你就走。我走。在这段时间，我会全力配合你。配合我？你的意思是，你要答应日本人？不是，我要，我要送他们进地狱。如果萧水寒像你说的那样被俘了，鬼子肯定会对他用尽一切手段逼问咱们的位置。你想说什么？我想咱们是不是暂时先撤出古堡？你认为水寒会泄露我们古堡的位置？我是说不怕一万就怕万一。你多虑了，苏梅。我觉得林兄说的对，水寒绝对不会泄露古堡的位置。他虽然外表羸弱，但内心是一个铁铮铮的汉子。我们现在所需要想的就是如何营救他。抱歉，是我错了。林兄，我们现在问题的关键就是日军看守萧水寒，肯定会严防死守。我们这次去很有可能无功而返。咱们不试试，又怎么知道呢？好，萧忠孝和沈队长以死相互，我必定以死相待。林霄，你有什么计划？我们全力配合。现在最关键的是，我们要清楚萧水寒是不是被日本人抓走了。这样吧，我去县城一趟
，跟我走，大佐要见你。走吧。你们看好这里。嗨嗨军来，人带来了，大佐。乔儿姑娘，有什么收获吗？没有。哼，是真的吗？你知道。我最痛恨的是什么？我最痛恨的就是欺骗。如果有人敢骗我，我会用十倍、百倍的代价还击，然后我会让他痛不欲生。所以，我希望巧儿姑娘别让我失望。好，我告诉你，我让他。<笑>很好，巧儿姑娘，你终于说出实话了。不过你知道，杀我并不容易。说吧，你答应他什么条件？你的身体让男人着迷，为了得到你，男人会说出很多不切实际的承诺。但不管怎么样，你今天的表现确实让我很满意。成功就在眼前，只要你能让他说出他的同伴在哪里，你就自由了。嗯，我等你回来。带着走，嗨！不用。我自己会走。哼，怎么样，肖先生，这里还住的习惯吧？我知道，你一直惦记着被我军杀死的那个红颜知己，同时，也因此记恨于我们。不过恕我直言，一个男人如此多愁善感，是会被人耻笑的，你不觉得吗？在我看来，男人不应该被世俗的情感牵绊，要为达到目的不择手段。那和狼邪的野兽有什么区别？哼。冷血的野兽，你说的不完全对。在我看来，作为军人，只有一个目标，就是去打败对手，赢得胜利。任何阻碍前进的情感都是绊脚石。其实，你跟我并没有什么区别。我和你，你的女人尸骨未寒，你不是马上就有了一个新的女人了？不知道你在说什么。有句话说
，明人不做暗事。既然做了，你又何必掩饰呢？巧儿是个不错的姑娘，如果你满意的话，我可以把她送给你，只要你答应我的条件。做梦！我跟你说过很多次，凡事不要那么早下结论。我是个很有耐心的人，我会给你足够的时间，好好考虑清楚。请进。什么时候动身？马上。我和你一起去。不用了。为什么？没有为什么。刚才在会议室，我的态度有些生硬。对不起。没事。走吧。从个人情感角度上来说，水寒是我的生死兄弟，我相信他，绝对不会出卖我们。从客观角度上来说，你没有错。小心为上，永远都不是一句空话。我不在的这段时间里。你一定要加强对古堡的警戒，以免发生意外。我已经和狼哥说了，而且陈政委他们也会暂时留在这儿。那就好。我想说的是，这次我还是要和你一起去。我说了，不需要。需不需要是你的事，去或者不去是我的事。我说过的话，不想再说第二遍。如果孙瑞和虎子他们还在，你会带着他们吗？会。为什么？因为他们是我的兄弟。那我算什么？我和你算不算生死与共的交情？算。那为什么不带上我？就因为。我是个女人，而且长得和楚玉一样。多个人总会多点用处，对吗？而且你说过，有些事女人比男人更合适。好了，别说了，半个小时后出发，我等你。好，那你等我。心里，或许比说出来好得多。站起来！站起来！有什么事吗？跟我们走。去哪儿？温柔乡
，小长官，你，你既然都是我的女人了，住在一起是天经地义的事情。想从我这里掏出驻地的位置，而且他已经认定你是撬开我嘴巴的钥匙，自然是希望咱们两个人越接近越好。况且，他认定我们两个人之间肯定有什么。那接下来怎么办？接下来，你去告诉他，我愿意把你救出虎穴。那然后呢？然后，然后我们两个人上演一场苦肉计。苦肉计。嗯。马上七点了，我们必须赶在天黑之前进城，再晚就麻烦了。你不是说过，表上记录的时间是楚玉和你告别的时刻吗？为什么又把它修好了呢？我答应过楚玉，我要陪她度过剩下的每一刻。肖长官，你睡了吗？没有。怎么了？跟你在一起的那个沈姑娘呢？要跟鬼子算的绝招。我只能告诉你，虽然这一切都是云里哥咎由自取，虽然你们认为他死不足惜，其实他跟我一样，都是苦命的人。乔二姑娘，对不起。啊家主，您有心事啊？嗯，我总觉得那个肖长官和巧儿姑娘之间总有些不对。那个男人
不是已经和他睡在一起了吗？但愿如此。难道家主对此有所怀疑？是的。难道他们已经觉察到了什么？已经过十点了。通常这个时间，人们都睡了吧？是的。嗯，既然如此，我们就去看看这个肖长官，到底是和乔姑娘鸾凤和鸣，还是去做柳下惠的？嗨来的真不是时候啊！赶紧出去，马上！我还给你们两位备了晚餐，看这情形，是我多虑了。请你立刻出去！哼，打扰了，还请见谅。一切能在既定的轨道上运转着，我们就一定能够彻底消灭那帮抵抗分子。走吧。来，我把衣服给你，你换上吧。用不着，我自己带了。你先出去。如果我没有猜错的话，西川会叫你去了解现在的状况。记住，你一定要按照咱们俩之前说好的去说。嗯。二位，昨天休息的好吧？你们中国有句古话。叫春宵苦短，我想，我一定是打扰二位。不过你们都知道，我们敬爱的西川大佐，喜欢你们中国的昆曲，所以，想请巧儿姑娘去为他表演一段。我想，肖先生应该不会介意吧。不过你放心，我很快就会把巧儿姑娘完璧归赵。请吧，小心。请进。你去哪儿了？昨晚我去打探了一下消息。为什么不叫我
，我想让你多休息一会儿。昨晚我做了一个梦。好。你不好奇我梦到什么了吗？因为我觉得做梦是自己的事情。可是这个梦和你我有关。我梦到我姐姐了。楚玉。嗯。她要我好好的替她陪着你，在接下来的每时每刻。我知道你忘不了楚玉，可是没关系，我也不会离开你，一辈子都不会离开，因为这是我姐姐楚玉交代我的。苏梅，那那那只是一个梦而已。这不只是梦，人家不是说过吗？日有所思，夜有所梦吗？这是我心里的决定，而且我也相信这是楚玉的决定。您换衣服吧，十分钟后我们就出发了。说他要带我走，带你走，这就是人们常说的英雄救美吗？不过，你答应了他吗？能离开这个人间地狱，我当然求之不得了。哼，看来你跟这位肖先生已经有了感情。不过，我比较好奇的是。他怎么带你走？我不知道。你不知道？好，我替你去问问他。咱们去哪儿？我问你，如果说萧守恒被抓，你觉得鬼子会把他关在什么地方？大牢。应该是鬼子的指挥部。鬼子的指挥部不是已经让你给毁了？没错。现在他们的指挥部是在戴家大院。好。肖先生，考虑的怎么样？不怎么样。我能看出来，巧儿姑娘很喜欢你，而且你似乎对她也不错。那又怎么样？你知道，我也很喜欢巧儿姑娘，我喜欢她曼妙的舞姿、悠扬的歌喉，只可惜这里似乎不太适合她，所以我就想做个成人之美、顺水人情。我不懂你的意思。很简单。我可以放你走，而且带上巧儿。但是天底下没有白吃的午餐，我的条件跟之前一样，只要你说出你的同伴在哪里，你们立刻可以离开。做梦！哎，还是这个答案，真是让人失望啊！既然你不愿意合作，就别怪我无情了。杀了他！肖长官，救我！肖长官，救我！站住！你想干什么？你不愿意带他走，这里也不适合他，所以我只好忍痛割爱了。石寒，石寒。
肖先生的意思是，答应了。你们别逼我。我没有逼你，我只是帮助你做出正确的选择。你们到底要干什么？你想给你的红颜知己报仇，又想带着巧儿远走高飞，同时还想杀我。鱼和熊掌不可兼得，肖先生。你是个聪明人，我相信你应该知道，人总得往前看的道理吧。死的人已经死了，你还活着，我相信你应该想继续活下去。况且你现在不是多了一个新的红颜知己了吗？肖先生，你应该知道，这已经是我最大的任务了。做出了一个正确的选择。希望你说话算话。你放心，我说过，只要你信守承诺，我也不会中途反悔的。小儿会被安排到一个安全的地方，他会在那里等你回来。只要按我说的去做，事成之后，我会送你们离开宁少县，没有人会知道是你出卖了他们。什么时候放走？等你带我们到驻地之后，我立刻放你走。好，我想跟跟乔儿单独待一会儿，没问题。时间不多，二位，长话短说。他们没让你受委屈吧？没有。谢谢你的配合。我没露出什么破绽吧？哦，没有。你演的很好，一切按计划进行。接下来怎么做？西川已经答应让你先走，你记着，离开之后一定要想办法找到林笑他们，然后告诉他们，让他们在古堡等着我，我会带着这帮鬼子去找他们的。我该去哪儿找林笑？我跟他们失去了联络，他们一定在想办法找我。如果我没有猜错的话，他们已经到了宁少县。哦，对了，你要是找到了他们，一定要告诉他们，让他们不要冒着危险来找我，因为就算他们来找我，我也不会离开的。这里是鬼子的指挥部，人当然多了。我们找机会闯进去。不行。可是，你上次不是也这样吗？此一时彼一时，鬼子有了上回的经验，这回没有那么笨了。我们硬闯的话，就跟送死没有什么区别。再说了，萧水寒在不在里面，我们还不清楚呢。那怎么办？天黑再说。大佐，您真的打算放巧儿离开？当然不是。那你为什么还来？既然是个交易，就得有个姿态。属下明白了。送巧儿出城，出去之后找个合适的地点，杀掉他。你放心，我会把这件事情办漂亮的。今晚开始集结部队，明天一早出发。哎，明天会是关键性的一战，我会用尽全力，清朝出动。
，放松一点。乔二姑娘，大祖要我们带你走。你们要把他带到哪儿去？你放心，只要你好好的和我们配合，自然会很快见到巧儿姑娘。把人带走，肖长官，我不想走。肖长官，巧儿姑娘，你放心，你等着我回来，我一定会带你走的。我等你。好。巧儿姑娘，肖长官，姑娘，你等着我。今天晚上好好休息。七川大佐决定明天起身。警戒太严了，咱们就是再这么等上一年，估计也没机会。百密一疏，总会有机会的。好像是巧儿。你们要送我去哪儿？你不是让大总送你离开吗？啊，我自己走就行了。二位请回吧。抱歉，我们奉命要送你离开，必须遵命行事。这里就不错了，对吗？对。你们要干什么？你不是要离开吗？我送你走。想跑？杀了他！起来吧。来，这不安全，我们走。小二姑娘，这里很安全，放心吧。来，喝水。我知道，校长官说了，遇到你们就没事了。他在哪儿？大家大院，就是现在的鬼子指挥部。谢谢你。我说的没错吧？午夜两点，我们按原计划行动。你们要去救他，没错。你们不能去，为什么？校长官说了，不让你们去救他，让你们在古堡等他。他这么和你说的？他说，他可能出不来了，所以想了个办法让我出来，找你们。啊小水寒为什么让咱们在古堡等他？难道他自己有办法出来？苏梅，带巧儿姑娘回去休息。
飞雪。如果有来世，让我来保护你，我会让你再受一点伤害。小长官，我已经见到云霄了。你一定不要忘了，帮我杀了七川红衣，为我和云离哥报仇。去哪儿了？我早就身无所恋了。云离哥，现在你的大仇将报，秋儿想明白了，我哪儿也不去，你才是我的归宿。云离哥，等等我，我们黄泉路上见。都准备好了吗？准备好了。你现在怎么打算？尊重水寒的选择。你是说让他带着鬼子去古堡吗？没错。那里可是咱们的驻地，萧水寒不会是要出卖咱们吧？他不会的。那他为什么要带鬼子去古堡？你知道我们的古堡在什么位置吗？古堡在在大坝下面。没错。我猜的没错的话，水寒是想去赴死，他想把鬼子引进古堡，让我们消灭他们。我们开闸放水，水淹七军。是，好主意。那萧水寒怎么办？沈飞雪死后，我想，水寒也不想独活，这才是真正的原因。难道就这么眼睁睁的看着他死？当然不，苏梅。你和苍狼先回去，通知政委，做好战斗准备。那你呢？我和大志要留下。留下？嗯，这一次鬼子肯定会倾巢而出，正是我们捣毁他们老巢的良机。而且，要是水寒真的出了意外的话，我要留在这儿，给他报仇。
撤离的时候，记住给水寒留条后路。我知道。时候不早了，赶紧出发吧。好。对了，走的时候带上球儿。嗯。林霄，你一定要注意安全。我知道。巧儿，睡了吗？肖先生，我们该出发了。肖先生，有劳了。不客气。只要你能做到之前的承诺就好。那是当然。准备，出发。等一下。肖先生，还有事。我想洗把脸。肖先生，还有在出征前焚香沐浴的习惯，没有那么麻烦。我只不过想把我的脸洗干净，可以清清白白、堂堂正正的出门。我尊重你的选择。请。此生契阔，与子成说；执子之手，与子偕老。余皆阔兮，不我活兮；余皆寻兮。信息就在这里等。没错，你作为狙击手很清楚，狙击手最高的任务就是等待。还要等多久？等风来，等雨停，等待，最佳时机。
。陈政委，我回来了。林笑呢？他还在宁少县。那你怎么回来了？鬼子马上要来了。什么？你是说，萧中校要把鬼子引到古堡来？是的。看来这次鬼子是要图穷匕见了。狼哥，你马上带人去山顶，一旦发现鬼子的踪迹，立刻回来报告。好，小心。我们也抓紧时间准备开门迎客，走。已经埋伏好了。好，苏梅，我们要把这些辎重隐藏好。狼哥，你带大伙把防水油幕搬出来，封闭门窗。明白。林哥，陈政委，大家赶紧，你们在大坝旁隐蔽，等我信号。一旦开闸泄洪，你们来打漏网之鱼。没问题。那你呢？我留下。你要留下？既然是被偷袭，总得有个被偷袭的样子。如果没有人反击，日本人会怀疑的。不行，我们要。苏梅。还是我留下吧，你忘了，你还要负责开启泄洪的开关。绝佳的藏身之处，大佐，这个地方这么安静，会不会有埋伏？我们是出其不意，攻其不备，何来的埋伏？更何况，我们还有这个人。对于下面的那伙人来说，我们才是致命的埋伏。排成攻击队列，全面进攻！全体进攻！准备好了吗？
海啸，把他带到最前面，让他看看他们那伙人是怎么死的。明白，肖先生，走吧。冲进去，消灭他们！嗨嗨！马上去其他地方看看，是否还有入口？快快点！快点！快快快！快点！
。苏梅，你这里交给我，不能让齐川虎又跑了。咱们一人两个，是。追。原来是你啊，手下败将。有本事就再打一场。齐川弘毅呢？我说有本事就再打一场。你没这个资格。我等的是齐川弘毅。呀、啊这儿没人，等，就在这儿等。没错，我记得曾经跟你和虎子说过，如果你是猎手，你该去什么地方？我明白。
西川弘毅，是时候，我们要做个了断了。你，就是杀死次郎的凶手，没错。哼，我们之间，是有些账要好好清算。你是一个不错的对手，聪明、敏锐、出手狠毒。我会好好的珍惜这次机会。我也会珍惜，因为这不是私怨，而是国仇。哼。是吗？邪不压正，听过吗？哼，我只知道，实力决定一切。我们是强者，本该占有更优质的资源。中国人，都该死。该死的是，你们这些刽子手！既然这样，我们就来一场武士的较量。只有你和我。错了，一个侵略者不配谈什么公平的较量。在杀你之前，我要告诉你一句：中国的古话是什么？行不义之兵者，必败无疑。我从来不信什么正义与邪恶，只相信弱肉强食。大志，小心
想要活着回去。你还记得吗？这是我第二次救你，所以你欠我的人情是个很大的人情，对吗？你该怎么谢我？你想怎么样，我都会答应你的。你确定？我的条件就是，你跟我走。你去哪儿，我就去哪儿。你说过，生死兄弟，不离不弃。建立一个不再受屈辱、不再被欺负的新中国，我就信一次，和苏梅他们一起为了这个梦想去努力，因为这个梦想值得我们付出一切。